வணக்கம் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் பார்க்குறோம் இதுலேயும் அப்படி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃபாலோயிங் ஆங்கிள் யூஸிங் ரூலர் அண்ட் காம்பஸ் ஒன்லி ஸோ ரூலர் அண்ட் காம்பஸ் வச்சு மட்டும்தான் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரூலர் அண்ட் காம்பஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ப்ரொடெக்டர் யூஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லவே இல்லை அதனால் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணாமல் தான் நம்ம இந்த டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நான் சும்மா ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட்டை அந்த லைனில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதில் ஏதாவது ஒரு ரேடியஸில் காம்பஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு ரேடியஸ் எடுத்து அந்த பாயிண்டில் நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் இப்போது அந்த காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி அதே லைனில் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு வெட்டு வெட்டுறேன் ஆர்க்கில் ஆர்க்கு மாதிரி ஒன்று வெட்டுறேன் அந்த பாயிண்ட்டில் நான் பீங் வச்சுருக்கேன் இப்போது திருப்பி அந்த பீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆஃப் சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு ஆர்க்கு வரைகிறேன் அந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு ஆஃப் சர்க்கிளில் ஒரு வரைஞ்சிக்கிட்டு அதை பீனு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த பீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி திருப்பி இன்னொரு ஆர்க்கு வரைகிறேன் ஓகேவா இப்போ அந்த ஆர்க்கை வந்து நான் சி அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த ரெண்டையும் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரொடக்டரில் என்ன டிகிரி வருதுன்னு சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்திருக்கா ஸோ இதுதான் அவங்க கேட்ட ஆன்சர் சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்துருச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு சும்மா சொல்லுங்கள் ட்ரா லைன் ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு எழுதிக்க வேண்டியதான் அடுத்து செகண்ட் ஒனில் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் வந்து நாம் ப்ரொடக்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூஸ் பண்ணாமல் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிக்கிட்டு அந்த லைனில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ரேடியஸ் நம்ம கன்வீனியன்ட் தான் இது இவ்வளோதான்லாம் கிடையாது அப்புறம் ஒரு ஆஃப் சர்க்கிள் மாதிரி இப்படி ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிக்கிட்டு அந்த லைன் மேலே இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்க அந்த பாயிண்டில் வந்து அதை வந்து பீன் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து திருப்பியும் இன்னொரு ஆர்க்கு வரைங்க ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் சீலேருந்து திருப்பியும் நம்ம இன்னொரு ஆர்க்கு வரையணும் ஸோ சீங்கிற பாயிண்டில் திருப்பியும் காம்பஸ் வைங்க எப்போவுமே வந்து கொடுத்துருக்குற டிகிரி வந்து நைன்ட்டி டிகிரிக்கு மேலே அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா இதுதான் நம்ம இப்படி தான் பண்ணணும் ஸோ சீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து திருப்பி இன்னொரு ஆர்க்கு இங்கே இப்படி வரைஞ்சாச்சு இப்போது ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி அந்த டிங்கிற பாயிண்ட்டையும் ஏங்கிற பாயிண்ட்டையும் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு இப்போ காம்பஸ் வச்சு நீங்கள் அளந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கிடைக்கும் இருக்கா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்டு ஒன்றில் தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லைன் போட்டுவிட்டேன் அந்த லைனில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னு மார்க் பண்ணியாச்சு அப்புறம் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரேடியஸ்க்கு அந்த காம்பஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க் போட்டாச்சு இந்த பாயிண்ட்டை பீன் மார்க் பண்ணியாச்சு திருப்பியும் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி இங்கேருந்து திருப்பி இன்னொரு ஆர்க்கு போடுறேன் இப்போது அந்த சீங்கிற பாயிண்ட்டையும் ஏவையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ திருப்பியும் வந்து 
இது அளந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடைக்குது இன்னும் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி கிடைக்கல அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா திருப்பியும் பிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்க்கு போட போகிறோம் சேம் அளவு ரேடியஸ் ரேடியஸ் எப்போவுமே மாற்றாதீங்க ஒரே அளவு வச்சுக்கோங்க ஆனால் என்ன ரேடியஸாக வேணாலும் இருக்கலாம் அளவு மட்டும் மாற்றக்கூடாது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வரையும் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு ஆர்க் வரைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்து இணைச்சிக்கலாம் இப்போ இது வந்து கா ப்ரொடக்டர் வச்சு அளந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி கிடைக்கும் இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்தது எவ்வளோ டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி எப்பவும் போல் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் அந்த லைனில் ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட் ரேடியஸ்க்கு ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த லைனோட முற்றா அந்த ஆர்க் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம பின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிக்கலாம் அந்த பாயிண்ட்டை சீன் வச்சுக்கலாம் திருப்பியும் சீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்க் இப்படி வரைஞ்சிக்கலாம் இது நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த லைனை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி டிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து சிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்க்கு வரையணும் இப்போ வந்து மொத்தமாக நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கிடச்சிருக்கு பட் ஆனால் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நைன்டி டிகிரி அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா டிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து சிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ப்ரொடக்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அளந்தீங்கன்னா இது வந்து நைன்டி டிகிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கேட்டிருக்காங்க கீழே ஏன் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே போல் எப்பவும் போல் ஒரு ஆஃப் சர்க்கிள் சைட் மாதிரி ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் பீன்னு மார்க் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இங்கேருந்து இன்னொரு ஆர்க் வரைஞ்சிக்கலாம் அதனுடைய ரேடியஸ் மாற்றாதீங்க காம்பஸோட ரேடியஸ் அதே அளவு இருக்கட்டும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை சீன் வச்சுக்கலாம் திருப்பியும் சீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்க் வரைங்க அதை டீன் வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த டிஏயும் ஏவையும் வந்து இணைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த டிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து வந்து ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும் திருப்பியும் டிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி அதே ரேடியஸ் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ஆர்க் வரைங்க சிஎன்டியில் வந்து வச்சு வரையணும் 
நம்ம முன்னாடி நைன்டி டிகிரிக்கு பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஜீன் வச்சுக்கிட்டு இதுல இருந்து ஒரு ஆர்க் வரைங்க திருப்பி பிங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆர்க் வரைங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்க இந்த ஏவோட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்க ப்ரொடக்டர் யூஸ் பண்ணி அளந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிடச்சிரும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆங்கிள் மொத்தமாக ஒன் நைன் ஸோ ஒன் நைன்ட்டி ஸோ இதில் வந்து பாதி பாதி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நான் ஏன் பிளாக் போர்டில் சொல்லாமல் இதில் சொல்கிறேன்னா அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு புரியுங்கிறதா ரியல் டைமில் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து சிக்ஸ்த் ஒனில் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லைன் போட்டுக்கிட்டு அந்த லைனில் ஏன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த லைனில் இருந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு ஆர்க் மாதிரி ஆஃப் சர்க்கிள் மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிக்கிட்டு ரைட் சைடில் அந்த பாயிண்ட் வந்து பீன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க திருப்பி அந்த பீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிக்கோங்க அதை சீன் வச்சுக்கோங்க திருப்பியும் சீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்க் வரைங்க அந்த காம்பஸோட ரேடியஸாக மாற்றாதீங்க அதனுடைய அளவு அப்படியே இருக்கட்டும் என்ன அளவாக வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க பட் ஆனால் ஒரு அளவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அளவு அப்படியே வச்சுக்கோங்க மாற்றாதீங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை டீன் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க் வரைங்க திருப்பியும் ஈல வச்சு இன்னொரு ஆர்க் வரைங்க இப்போ இதை வந்து நீங்கள் எஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு ஏவோட இணைச்சிருங்க இது வந்து நீங்கள் டியோட இணைங்க இப்போ காம்பஸ் வச்சு அளந்து பாருங்கள் நம்மளுக்கு இதுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி கிடச்சிருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆங்கிள் அடுத்தது செவன்த்து செம்மு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் அதே போல தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போட்டுக்குங்க அதில் ஏன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு கன்வீனியன்ட் ரேடியஸ் இதுதான் ரேடியஸ்ன்னு கிடையாது ஏதாவது அது ஒரு அளவு எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப் சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க ரைட் சைடில் அந்த பாயிண்ட்டை பீன் வச்சுக்கோங்க பீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்க்கு வரைங்க அந்த பாயிண்ட்டை சீன் வச்சுக்கோங்க சீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்க்கு வரைங்க அந்த பாயிண்ட்டை டீன் வச்சுக்கோங்க இப்போது சிடி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்க் வரைங்க ஸோ இதை வந்து ஏவோட ஜாயின் பண்ணிடுங்க இப்ப 
இப்போது இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஜீன் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் கீழே இருக்கு இல்லையா ஏபியோட இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் இன்னொரு ஆர்க் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல திருப்பியும் காம்பஸ் வச்சுட்டு அதனுடைய ரேடியஸ் நீங்கள் மாற்றக்கூடாது இங்கே வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆர்க் வரைங்க அதே போல் ஜீங்கிற பாயிண்டில் வச்சு இன்னொரு ஆர்க் வரைங்க அந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை வந்து பிஏவோட ஜாயின் பண்ணுங்க இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ப்ரொடெக்டர் வச்சு அளந்து பாருங்கள் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கான ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அவ்வளோதான் இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்கிற ஆன்சர் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமைச்சிர் கல்வி படிக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் இது ரிலேட்டடான நிறைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண